The tech industry is an American success story. Zero sum game. The greed economy is killing us. Somebody wins, somebody loses. They control most of our the entire country's behind you. The world is a business, Mr. Mayo. It has been since man crawled out of the slime. ያለም ነገር እከክልኝ ለከክል ሆኗል መንግስት ይሾማል ለባለ ገንዘብ ያጥራል ለህዝብ ቆም ያለው ሎ የቱን የሚያከል ምሎ ቢከዘት አብታም ቃሉን ያስፈርሷል የተገበ አብታም ሲተፋ ቢያድርንኳ ያገኘውን ሁሉ ከህዝብ ነጥቆ ከማግበስበስ አይመለስም በዚህ ዘመን አብት ሁሉ ያለው በጥቂቶች ጉይ ያስር ነው አብቶ የተገኘው ከብዙሃኑ ተነጥቆ ነው የተነጠቀው እንዳይመለስ መንግስት ይከላከላል እናሆ ካፒታሊዝም ዲሞክራሲ ነጻ ገበያ ገደል ገብቷል ዘመኑ የዲሞክራሲ ሲሆን የኮርፖሬቶክራሲ ነው ገንዘብም ስልጣንም በኩባንያዎች ወይም ኮርፖሬሽኖች ተይዟል እንዴት ለሚለው ጥያቄ ዝርዝሩን ይዘናል Our government is is invisible a lot of the time and its policies are carried out by our corporations on one level or another and then again the policies of the government are basically forged by the corporatocracy United States ያለም ስደተኞች አለምናት ከሁሉም የመድራችን አገራት ሰዎች ፈልሰው ይኖሩባታል ከጀማሪያው አስካሁንም ዓለም የተስፋ ምድር አድርጎ ይቆጥራታል ነጻነትን የተሻለ መኖርን አብት ማፍራትን የተመኘ ሁሉ ተሰድዶ ይሰፍርባታል ዳውሮፓያን አቆጣጥር ከ860 እስከ 920 በነበረው ጊዜውስ ብቻ የሀገሪቱ حزب ቁጥር በ3 ጥፍነ ጨመረው ለቁጥሩ መጨመር ዋንኛው ምክንያት የእስያውያንና አውሮፓውያን ፍልሰተኞች ማረፊያ መሆኑ ነበር የኑዋሪዎቹ አቁጥር መጨመር ጫና ከመፍጠር ይልቅ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ በረከት ሆነ ስደተኞች የብርትና አገልግሎትን ፍላጎት ከፍ ሲያደርጉ የኢንደስትሪው ዘርፍ ደግሞ ርካሽ የሰው ጉልበት እንደለብ ማግኘት ቻለ የረጅም ርቀት የስልክና የፖስታ ግንኙነት አደገ ምርታማነት ጨመረ መራባዊው የሀገሪቱ ክፍልም ከቀርሞ ዱርነቱ ተላቆ የሰዎች መስፈሪያ ሆነ የባቡር መስመር በበላው ሀገሪቱ ተስፋፋ ዩኒታ ደግሞ በየአካባቢው ተቆርጦ የኖሮን የንግድ ለውጥ ወደ በራይ ደረጃ ከፍ አደረገው አንድ ቦታ ላይ የተዘጋጀ ምርት ወደ መላ ሀገሪቱ መሰራጨት ያለ ዋጋውም ተመጣጣኝ ነበር ዩኒታ በሀገሪቱ ለመጀመሪያ ጊዜ ነታየው አጋጣሚው የተለያዩ ሸቀጦችን በሰፊ የግብይት አዳራሽ ባንክ ጊዜ ማቅረብ አስቻለ ተዛዝ በፖስታ ቤት መላክና መቀበል ተቻለ የተለየ አቅርቦት ያላቸው የንግድ መደብሮች አቆጠቆጦ ይህ አለን ያ አለን የሚሉ የንግድ ማስተዋቂያዎችም እየተለመዱ መጥቶ ለዳጅ የማድን ከሰል ብረትና ማሽኖች በበላ ሀገሪቱ ይሰራጩ ያሱ ኮርፖሬሽኖች በክብክ ያሉት ከዚህ ሁኔታ በኋላ ነው ከርስበርስ ጦርነቱ በፊት አሜሪካ ውስጥ ያሉ የንግድ ስራዎች የሚከወኑት በገለሰዎች አለሰም አነስተኛ ጥምረት ባላቸው የሰዎች ስብስብ ነበር የሃይነቱ ንግድ ደግሞ ገለሰዎች ለገዛ ድርጅታቸው ስኬት ሆነ ውድቀት ሐላፊነቱን ራሳቸው እንዲወስዱ ያደርጋል ድርጅቱ ቢከሰር ጣጣው ከባል ንብረቱ ያወርድም በዳ ያለበት ሰውም ያለው ሸቶ ለመክፈል ይገደዳል ብዙ ጊዜ የንግድ ድርጅቶች ባለ ንብረቶቻቸው ሲሞቱ አብረው ይከስማሉ ከጦርነቱ ወዲህ ግን ይሁሉ ተቀየረ አዲስ አይነት የድርጅት አወቃቀር ታየ ያ አወቃቀር ኮርፖሬሽን ይባላል ኮርፖሬሽን በአሜሪካ ግዛቶች ራሱን የቻለ ህጋዊ ሰውነት ያለው ተቋም ነው ለክ እንደ ባለ ንብረቱ ኮርፖሬሽን በአንድ ግለሰብ ሊመሰረት ቢችል እንኳን ድርሻው ተከፋፍሎ እየተሸጠ ያያሊ ሰዎች ንብረት ይሆናል ድርሻ ይገዛ ማንኛውም ሰው የባለቤትነት ውስን መብት ያገኛል ኮርፖሬሽን የራሱ ህጋዊ ሰውነት ስላለው እዳቢ በዛበት ባለቤቶቹ በተናጠል የሕግ ተጠያቂነት አይኖርባቸው። ባለድርሻዎች በወስን ጊዜ በትርፍ ከፈፈል የራሳቸውን ገበያ ያገኛሉ። ራሱ ላይ ቻለ የዳይሬክተሮች ቦርድ ይመርጣሉ። ቦርዱ ደግሞ ዋና ስራ አስኪያጅ ወይም ዋና ስራ አስፈጻሚ ይሾማል። ተሽዋሚው የለተለት የተቋሙን ስራ ይከውናል። ድርሻ ያለው ሰው ንብረቱ ነውና ካሻው መሸጥ አለዚያም ለሌላ ሰው በውርስ ማሻገር ይችላል። የሃይነቱ ዘዴ ለኢንደስትሪ ውድገት ትልቅ ሚና ተጫውቷል። ኩባንያዎች በርከት ያለ ድርሻ ለገበያ ያቀርቡ በጣም በፈጣን ሁኔታ ከፍተኛ ገንዘብ መሰብሰብ ቻሉ። ግዙፍ የንግድ ኩባንያዎች እንዲመሰረቱ መሰረት የጣለው ይሄው የድርሻ ሽያጭ ነው። በተለይ ስራ ለመጀመር ትልቅ መዋዓለን ዋይ የሚፈልጉ ኩባንያዎች መነሻቸው ያጋጣሚ ነበር። በተለይ ለባቡር ብረት ማክለጫዎች ለስልክና ለህንጻና መንገድ ግንባታ ኩባንያዎች ኮርፖሬሽኖች ግዙፍ ተቋማት በመሆናቸው ባለስተኛ የንግድ ድርጅቶች ላይ የበላይ ለመሆን አልተቸገሩም ዋንኛነት በማምረት ወይም በማቅረብ አቅም ላይ ጎልቶ ይታያል 
የማምረታቅም እጅግ በጣም ካደገ ኩባንያዎች ወጫቸው ከተነንሾቹ አንጻር ጥቂት ይሆናል አፈጻጸማቸውም የተሻለ ነው በዛ ላይ ግዙፍ መሆናቸው የበለጠ ክህሎት ያለውን ሰራተኛ የግላቸው ማድረግ አይሳናቸው ግባትና ጥሬካ በገብ ስለሚገዙ የቀናሽ ተጠቃሚ ይሆናሉ ያላቸው ስራ ምራር ብቃትም የተሻለ በመሆኑ ለንግድ ስራቸው የተለያዩ አማራጮችን ያገኛሉ መረጃ በጥንቃቄ የተሰነደው ስለሚቀመጥና በቁጥር ስለሚደገፉ ውሳኔዎችን በተጠና ስለት ለማሳለፍ አይቸገሩም ያላቸውን ያስተዋውቃሉ አቅርቦታቸውን ገበያው ሲለዋወጥ አብረው ለመለወጥ ወይም ለማሻሻል የሚረዳ ዕውቀት በውስጣቸው አለ ነዚህ ኩባንያዎች ወይም ኮርፖሬሽኖች በበለጠ ያደቁ በመጥቶ ቁጥር አነስተኞቹን እየተጫኑና ያዳሸቁ በገበያ ላይ የፈረጠመ የበላይነትን ያሱ ይባስ ብለው የነግድ ውድድርን ያሰገዱ ብቸኛ አቅራቢ ወደ መሆን ተሸጋገሩ ባንድ ኢንደስትሪ ላይ ብቸኛ አቅራቢ መሆን ቻሉ የገበያ ላይ የብቸ የበላይነት ወይም ሞኖፖሊ ለሸማቹ ማበረሰብ አይበጅም ብቸኛ የበላይ አቅራቢነት ምርትም ሆነ አቅርቦት እንዲሻሻል እድል አይሰጥም ውስጡ የተወዳዳሪነት መንፈስ ይጣፋልና ድርጅቱ ጋቢውን ከፍ ለማድረግ ሲል ባሻው ጊዜ ያሻውን የዋጋ ጭማሪ ቢያደርግ አይ የሚለው አይኖርም ሸማቾችም አማራጭ ስለሚያጡ የተጠየቁትን ገንዘብ ሁሉ ለመክፈል ይገደዳሉ አንድ አንድ ኩባንያዎች ከማምረት አልፈው ለገበያ የማሰራጨቱንም ስራ ይወስዳሉ ይያሉ ይያሉ ትሬካ ከማቅረብ እስከ የመጨረሻው ተጠቃሚ ድረስ የማከፋፈሉ ስራ ሁሉ ሊይዙት ይችላሉ በዚህ ወቅት የበለጠ የንግድ ውድድርን ያሽመደምዱታል ናሮፓያና ቁጣጥር በ670 ሰባዎቹ የአሜሪካ የኢኮኖሚ ድቀት ወቅት እንደ ካርኒጌና ሮክፌለር ያሉ ስራ ፈጣሪዎች ተፎካካሪዎቻቸውን ከገበያ ለማስወጣት አደገኛ ስልት ነበር የተጠቀሙት ምርታቸውን እጅግ በጣም በዝቅተኛ ዋጋ ያቀርቡ ተፎካካሪዎቻቸውን አሰገዱ ስልታቸው ኪሳራ ያስከተለ እንኳን አልፈሩም ተፎካካሪዎቻቸው ከገበያ ሲወጡ ንሱ ለሚሰሩበት ኢንደስትሪ ብቸኛ ሆኖና ሞኖፖሊ መሰረቱ ያን ትርፋቸውን ለማሳደግ ዋጋ ጨመሩ የኮርፖሬሽኖች የብቸኛ አቅራቢነት አቅም ሲፈረጥም አሜሪካውያን በዋጋ ክሽበት እንዲቸገሩ አድርጓል የምርቱ ጥራት ቢወርድ እንኳን ሸማቹ ፊቱን ወደ ሌላ ሊያዞር የሚችልበት እድል ነው ያጣው የነ አይነቱን የማክሮ ኢኮኖሚ ትርምስ የሚፈጠር አካይድ የፌደራል መንግስት ሊዛፌር ብሎ አለፈው አልካ መግባት አልችልም ብሎ ሞኖፖሊዎችን ለመቆጣጠር አልሞከረም በዚያ ላይ የኮርፖሬሽኖቹ መሪዎች ቆልፍ ለተባሉ የመንግስት ባለስልጣናት መደለያ እየሰጡ ልሳናቸውን አዘጓቸው ይባስ ብሎም የመንግስት ስልጣን ለመጨበጥና የደም ተሰጪዎች ዲዩንታ ለማግኘት ለሚያደርጉት ዘመቻ ወጪ መሸፈኛ ድቆማም ከኩባንያ መሪዎች ይሰጣቸው ያሰ የታሪክ ተመራማሪዎች እንደሚሉት ከ670 በኋላ ባሉት 30 አመታት ውስጥ የአሜሪካ ኢኮኖሚ በተነቃቃበት ዘመን የሀገሪቱ መንግስት ተከተለው የሚለው መረህ በንግድ ውስጥ ጣልካ አልመግባት ወይንም ገለልተኝነት ነበር በተግባር ግን ያብታሞቹን ፍላጎት ሲሞላን የሚታየው የዓለም ባንክን አንድ ዘመን ላይ የመሩት የሮቤል ተሸላሚው ኢኮኖሚስት ጆሴፍ ስቲግሊዝ አብታሞቹ የሚመሯቸው ኮርፖሬሽኖች የገበያ ተጽዕኖ በአስደንጋጭ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል ይላሉ ለዚህም በሩ ላይ ከፈተው የአሜሪካ መንግስት ማል ሰፋሪነት ነው የኮርፖሬሽኖቹ ኃያልነት ደግሞ በዜጎች መካከል የገቢ ልዩነት አስከትሏል ስለዚህም ነው በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ የገንዘብ የበላይነት ሊቀንስ ይገባል በማለት ሐሳብ የሚያቀርቡት ስቲግሊዝ የግዙፍ ኮርፖሬሽኖች መሪዎች በሀገሪቱ መንግስት ወታደራዊና ፖለቲካዊ ፊታውራሪዎች ላይ አዛዥ ናዛዥ መሆናቸው አሜሪካ ውስጥ የማይነቃነቅ አቅም ሰጥቷቸዋል ኢኮኖሚስቱ ጄፍሪ ሳክስ ዘ ፕራይስ ኦፍ ሲቪላይዜሽን በሚለው መጽሐፋቸው የአሜሪካን የመንግስት ስርዓት ኮርፖራቶክራሲ ሲሉ ይገልጹታል ይህን ስርዓት የፈጠሩ ደግሞ እንደሳቸው አባባል አራት ሁኔታዎች ናቸው የመጀመሪያው ብሄራዊ ፓርቲዎች ደካማ ሆነው ሳለ በእኛ ሀገር ወረዳ ወይንም ዞን ብለን ልንገልጻቸው የምንችላቸው አካባቢያዊ መዋቅሮች ጠንካራ ፖለቲካዊ መዋቅር ያላቸው መሆኑ ነው ሌላው ከሁለተኛው ያለም ጦርነት ወዲ የአሜሪካ ወታደራዊ አቅም ያለቀጥ መተለቁ ነው ግዙፍ ኮርፖሬሽኖች የብርቻ ዘመቻዎችን ለመደገፍ ገንዘብ ያለሰሰት ማፍሰሳቸው በሶስተኛ ደረጃ ይተከሳል ሌላኛው ሉላዊነት ወይም ግሎባላይዜሽን የኃይል ሚዛንን ከተራው ሰራተኛ እጅ ሙሉ ለሙሉ መንጠቁ ነው የአሜሪካና የሌሎች ምዕራባውያን አገራት መንግስታት በኢኮኖሚ ውስጥ ከልክ በላይ እጃቸው መነከሩን የሚገልጹ የኢኮኖሚ ተንታኞች አሉ። እንደነሱ አባባል መንግስታት እያንዳንዱን ሰው ከእያንዳንዱ ሰው ተጽዕኖ እንጠብቃለን ይላሉ። ሆኖም ትልልቆቹ ኩባንያዎች በመንግስታት ላይ የበዛ ተጽዕኖ ይፈጥራሉ። አስፈልገም በገንዘብ ይደልላሉ። ለመሆኑ ኮርፖሬቶክራሲ ምንድነው? ኮርፖሬቶክራሲ is a group of 
individuals who run our biggest corporations, and they really act as the emperor of this empire. Um, they control our media, either through direct ownership or advertising. They control most of our uh, politicians because they finance their campaigns, either through their corporations or through personal contributions that come out of the corporations. Alu ka karbu gizayatwari basa fiu yetalam madam atwal. ተረጓሚው የኮርፖሬሽኖች ወይም የኮርፖሬሽኖች ባለቤቶች ተጽዕኖ የተጫነው የኢኮኖሚ የፖለቲካ ወይም የፍትህ ስርዓት ማለት ነው። ጽንሰ ሀሳቡ ባንኮችን ከኪሳራ ለማውጣት በሚደረግ ከተያጣ ደጎማ ለዋና ስራ አስፈጻሚዎች በሚከፈል የተጋነነ ደሞዝ እንዲሁም የሀገርን ሀብትና ዜጋን ተጋቢ ባሉን መንገድ በመመዝበርና በመበዝበዝ ይገለጻል። በአሜሪካ የሃይኛው ክፍለ ዘመን ዋዜማ 30 አመታት የነግድ ተቋማት መሪዎች የመንግስት ባለስልጣናትን ዝም ለማሰኘት ከፍተኛ ገንዘብ ያወጡ ነበር ሙስናው ከባዶ ነው አልፏል የነግድ በሪዎቹ የሥራቸው እንቅስቃሴ እንዳይታወቅ የማይከፍሉት ገንዘብ አልነበረም ለነገሩ ኮርፖሬሽኖች ቁጥጥርና ተቆጣጣሪዎችን ለመጫን ከባድ ተጽዕኖ አደርጋሉ አንዲት የአሜሪካ የሕግ ሙስተኛ ምክር ቤት አባል በአንድ ወቅት መንግስት በባንኮች ላይ የሚያደርገውን ቁጥጥር ለማዳከም ሕግ ስለመሻሻሉ ተናግረው ነበር የመሻሻያ ባንኮችን ለመታደግ የግብር ከፋዩ ገንዘብ ፈሰስ እንዲደረግ መንገድ ይጠርጋል። በአሜሪካ ትልልቅ ባንኮች አንዱ የሆነው ሲቲ ግሩፕ በዚህ የሕግ ማሻሻያ ላይ ከፍተኛ ተሳትፎ አድርጓል። ሌሎች የባንክ ላፊዎችና ቀድሞ ባንኮች ውስጥ የሰሩ አላም የመንግስት ስልጣን የተቆናጠጡ ሰዎችም እጃቸው አለበት። እነሱ ቢታቀቡ ኖሮ ምናልባትም ግዙፍ ባንኮች ከአንድ ልቅ ወደ ሁለትና ሶስት እንዲፈረካከሱ መንገዱ ይከፈት ነበር። ነዚ አያላን ኮርፖሬሽኖች የአሜሪካን መሰረታዊ የዲሞክራሲ ማዕከል አደጋ ላይ ተለውታል የኮርፖሬሽኖች ተጽዕኖ እንዲበረታ እድል ከፈጠሩት አስተራሮች አንዱ ለመሪነት ለሚወዳደሩ ሰዎች የሚሰጡት የመርጫ ዘመቻ ድጋፍ ገደብ እንዳይኖረው ያደረገው ህግ ነው መናሪያቸውን ዎል ስትሪት ያደረጉት የሀገሪቱ የገንዘብ ተቋማት ዶናልድ ትራምፕ ላሸነፉበት የ2016 ምርጫ 2 ቢሊዮን ዶላር አውጥተው ውጤቱን እንደሚፈልጉት አድርገውታል ወይም ሞክረዋል የኮርፖሬሽኖች መግነን የዜጎች ገቢም የተመጣጠነ እንዳይሆን ሰበብ ነው አንድ ጥናት እንዳመለከተው መካከለኛ እና አነስተኛ ገቢ ያላቸው አሜሪካውያን በየጊዜው የሚያድክ ጥሪት የላቸው በቁጥር ሲሰሉ የሀገሪቱን 99 በመቶ ናቸው አንድ በመቶ ብቻ የሚሆኑት ዲታዎች ግን በየአመቱ በ2 ቢሊዮን ዶላር ያድግላቸዋል ጆሴፍ ስቲግሊዝ እንደሚሉት በዚህ ዘመን የሚታየው የገቢ ያለመመጣጠን ምክንያቱ የሀገሪቱን የገንዘብ አስተዳደር ስርዓት ጥቂቶች ለራሳቸው በሚመች መልኩ መጠቀማቸው ነው በችግር ጊዜ መንግስት ለገንዘብ ተቋማት ማልቦ በሚያስብል ወለድ ገንዘብ ያበጥሯቸዋል ሌሎች ተከባጥቀውም ይመቻችላቸዋል ቀሪው የንግድ አካል አፈር ቢበላ እንኳን ዘወረ ብሎ የሚመለከቱ አይኖርም ተቆጣጣሪው የመንግስት አካልም እንዳላየ አልፏል ድርጊቱ ግልጽነት ይወደለውና የጥቅም ግጭት ማስከተሉን ይያወቀ አይኖን ይጨፍናል ተቋማቱን በባለቤትነት ያዙትና የሚመሩት አንድ በመቶ ያክሉ የማህበረሰቡ አባላት ከመንግስት ከሚገኘው ድጎማ አንድ አራተኛውን ይቀራመታሉ። የየተቋማቱ 40 በመቶ ሀብት ደግሞ የግላቸው ነው። አብቱን የሚፈጥረው ተራው ተቀጣሪ የሚያገኘው ገቢ በየጊዜው ያነሰ አብቱን በአመታውም በባለቤትነት ያዘው ግለሰብ ግን እያበጠነ ይመጣው። The greed economy is killing us. ኢኮኖሚስቶች የተራ ዜጎችን አመታይ ገቢ ሲያነጻጽሩ 1979 እና 2007 ለአብነት ያነሳሉ። በሺ 979 በነበረው የሀብት ስርጭት የአንድ ቤተሰብ አማካይ ገቢ 7ሺ ዶላር ቀደማ ሲሆን ይህ የሀገሪቱን 80 በመቶ ቁጥር የሚይዝ ማህበረሰብ የ2007 ገቢው በ664 ቢሊዮን ዶላር ቀንሷል የንገብ ያጣ ማህበረሰብ ገንዘብ ተበጥሮ ለእዳ ተዳርጓል ማለት ነው የኮርፖሬሽኖች አልተገባይነት ሌላው መገለጫ ግብር መሰወር ነው የአሜሪካ ህግ ወደማ የሚመለከተው ሀገር ዋና መስራ ቤታቸውን ያዞሩ ሀገራቸው የምትጠብቅባቸውን ገበር ወደ ራሳቸው ኪስ ይከታሉ። ከሺ 982 አንስቶ 46 ያክል ኩባንያዎች ዝክተኛ ገበር ወደሚጠየቅባቸው ሀገራት ዋና ጽፈት ቤታቸውን አዘውሯል። የኮርፖሬሽኖች ጉልበት መፈርጠም የሚታይበት ሌላው መንገድ ያክሲዮን ወይም ድርሻ ግብይት ነው። ያንድ ኩባንያ መስራች ሆኖ ድርሻ በመሸጥ ለበርካታ ሰዎች ባለቤትነቱን እየሰጠ ግለሰብ መልሶ ከመግዛት የሚያግደው ህግ የለም። ይህ የገበያ ለመመጣጣን እንዲፈጠር አድርጓል። በ2003 እስከ 2012 በነበረው አመታት 450 የሚጠጉ ኩባንያዎች የገበያቸውን 54 በመቶ ወይም 2.4 ትሪሊዮን ዶላር አውጥተው ለሌሎች የሸጡትን ድርሻ መልሰው ገስተዋል። ይህን በማድረጋቸውም የአመታዊ ትርፍ ከፈፈል ገበያቸውን በ37 በመቶ አሳድገዋል። 
የኩባንያዎች መሪዎች የሸጡትን ድርሻ መልሶ የመግዛቱን ከስካሴ በእያመቱ በ99% እየጨመረ ይገኛል። ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ደግሞ የኩባንያዎች በወስን ቦታዎች መሰብሰብ በመንግስት ላይ የፈጠረ ያለው ራስመታት ነው። ንዚህ በየራይ ኩባንያዎች ተዝቆ የማይል ካፍት ስላጋበሱ ወደ መንግስት መዋቀር ሰርገው በመግባት ሁሉንም ተጠቃሚ የሚያደርጉ አሰራሮችን እየነቀሉ የራሳቸው ፍላጎት ብቻ በሚያሳኩት ይተካሉ። በዚህም የሀገሪቱ ሞና ለማቀፍ ህጎች እየተለወጡና እየተወራገዱ የኮርፖሬሽኖች ወንጀል እንዲበራከትና ከክጣትም እንዲያመልጡ አግዟቸዋል። ኩባንያዎቹ በውስን ቦታዎች ላይ መሰባሰባቸው ማንኛውንም ኃይል ሊያምበረከክ የሚችል ገቢና ሀብት ዘው እንዲያከማቹ መንገር ተርጓል። የተጠኖ ፈጣሪነት አቅማቸው ግን በመላ ሀገሪቱና በሰፊው ዓለም ላይ የተንሰራፋ ነው። በተለይ ድንበር ተሻጋሪ እንቅስቃሴ የሚያደርጉ ኮርፖሬሽኖች በአገራት ውስጥ የገንዘብ አስተዳደር የኢኮኖሚ ማህበራዊና ስነ ምህዳራዊ ትርምም ሲፈጥራሉ። ያለምን 40 በመቶ የንግድ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩት ኩባንያዎች 150 እንኳን አይሞሉም። ይህን ደግሞ የግለሰቦችን የለተለት ህይወት በቀኝ ግዛት መንገድ መቆጣጠር ነው በማለት ተንታኞች ይገልጹታል። ቁጥጥራቸውን ባጠበቁ ቁጥር ሀብት በለጠ ያካበቱ ድምጹን የተነጠቀውን አብዛኛውን የዓለም ነዋሪ ይያቆሰመኑ መጥቷል። ባንዶክት ያለምን ያብታምነት ደረጃ ይፈያደረገ ሪፖርት ዓለማችን 100 ባለጸጎች ውስጥ 51 ኮርፖሬሽኖች መሆናቸውን አመላክቷል 49ኞ አገራት ናቸው በተለያዩ አገራት የሸቀጣ ሸቀጥ ማከፋፈያዎችና መጋዘኖች ያሉት ዋልማርት አፕቱ ከ160 አገራት ይበልጣል የጃፓኑ ሚትስቡሺ ያለው ሀብት በህዝብ በብዛት አራተኛ የሆነቹን ኢንዶኔዢያን ይሻገራል የዓለማችን 200 ባለ ደረጃ ኮርፖሬሽኖች አቅም ከ182 አገራት ድምር ኢኮኖሚ በልጣል አስገራሚ ነገር እነዚህ 200 ዓለም አቀፍ ኩባንያዎች ቀጥራው የሚያሰሯቸው ሰዎች ቁጥር 20 ሚሊየን እንኳን የማይሞላ መሆኑ ነው። እነዚህ ተቋማት በአብዛኛው የተሰማሩት በነግድ በተሽከርካሪ ምርት በባንክ በችርቻሮና በኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ነው። ከገብይታቸው ደግሞ አንድ ሶስተኛ እርስ በርሱ የሚካሄድ እንደሆነ ይነገራል። የኮርፖሬሽኖች ተጽዕኖ ከተመሰረቱበት ሀገር ተሻግሮ የሌሎች አካባቢዎችን ስርዓተ መንግስት እስከማናጋት ይደርሳል። የኢራቁ ሳዳም ሁሴን ለምዕራብ ዓለም ኩባንያዎች ጀርባ በመስተታቸው በአሜሪካ ጥርስ ተነክሶባቸው ቆይቶ በመጨረሻ ሀገራቸው ተወራ መንግስታቸው ፈርሶ እሳቸውም ተዋርዶ ሞቷል። የሊቢያው ሙአመር ጋዳፊም ለምዕራብ ዓለም ኩባንያዎች አልቀም መስላሉ ተወግደዋል። ነገሩ እንደ አሜሪካ ባሉ ሀገራት ውስጥ ቢሆኑ ልዩነት መፍጠር አይሳራቸው። ከከተማ ከንቲባ እስከ ፕሬዝዳንቱ የተዘረጋ ሰንሰለት አላቸው ጉዳይ ፈጻሚዎቻቸው ተናግረው የሚያሳምኑ ብቻ ሳይሆን ጉቦ ሰጠው አፍ የሚያዘጉ ናቸው በአሜሪካ የሕግ መምሪያና የሕግ ወሰኛ ምክር ቤቶች ውስጥ ተሰሚነት ያላቸውን አባላት በቀላሉ ወራጅ ያደረጉ ከሚዝቁ ትረብታ እንጠፍጣፌ ያስላሱ ያስደገድጓቸዋል የመንግስት መሪዎች የቱንም ሚያከል ለህዝብን ቆማለን ቢሉም ከኮርፖሬሽኖች ተጽዕኖ ወጣት አይችሉም ለዚህም የሚፈልጉትን ሁሉ ከብዙሃኑ እየነጠቁ ይሰጧቸዋል ዓለም በታዊነት እንዲርቃት ታጥረው ያቀሷቸዋል ሰነጊዜውን ላቹ ይዛሪውን አጠናቀላል